ടു ക്ലാസ് സെവൻ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിസ് ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം മിസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്തായാലും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ താഴെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും അറിയിക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു എസ് എസ് പഠനം എങ്ങനെ പോകുന്നു മക്കൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം മിസ് ദ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓക്കെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മിസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും കാരണം ക്രിസ്മസ് എക്സാം അത്രത്തോളം ടഫായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വരുന്നത് എല്ലാം ടഫായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടഫ് ലെവലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ച് അപ്പോൾ ബാച്ചിലോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്രത്തോളം പഠിക്കണം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളൊപ്പം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദാ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വേഗം തന്നെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി മിസ് അധികം ടൈം ഒന്നും കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് കോംപ്രഹൻഷൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ കോംപ്രഹൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പാസേജ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എസ് എക്സാമിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കോംപ്രഹൻഷൻ ആണ് പാസേജ് ആണ് ഫോർ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും കോംപ്രഹൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പാസേജ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതേ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പാസേജിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുന്ന സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ സമയം കളയാനായിട്ട് നോക്കരുത് കേട്ടോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പാസേജിൽ എവിടെയാണ് തന്നെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിമ്പിൾ വൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോംപ്രഹൻഷൻ പോം ആണ് വരുന്നത് പോം വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും താഴെ കൊടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അസനൻസ് ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചോദിക്കാം മെറ്റഫർ ചോദിക്കാം സിമിലി ചോദിക്കാം വാട്ട് എവർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നി
ബേസിക്കലി കോൺകോഡ് എന്ന് പറയാം കോൺകോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് വെർബ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് വെർബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ക്യാറ്റ് ചേസസ് ദ റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇവര് രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വേണം ക്യാറ്റ് ചേസസ് ദ ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് വരുന്നത് ദൻ ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ആണ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലൊരു അഗ്രിമെന്റ് വേണം അതായത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് മിസ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത പാച്ച് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അത് നൗൺസ് ഉണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ആജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ആഡ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാച്ച് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത് ദൻ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡൗട്ട്സ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കോമൺ എറേഴ്സ് തെറ്റുകൾ എഡിറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഓക്കെ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആവാൻ ഡബിൾ നെഗറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകൾ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എ സൺ അത് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എ സൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താ എ വരില്ല കാരണം എന്താണ് ദ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് ദ ആണ് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ വരുന്നത് ഒരു സൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ദ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ദെൻ പ്രിപ്പസിഷൻസ് കൺജക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിലോട്ടെ ഇത് നോക്കണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ ദ ആൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ പ്രിപ്പസിഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ആൺ അറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ വേർഡ് മീനിങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലോസറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഗ്ലോസറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിനനിംസ് ആൻഡ് ആൻറ്റണിംസ് സിനനിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരുപോലെ വരുന്ന സെയിം മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ആൻറ്റണിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് വിപരീത പദങ്ങളാണ് പിന്നെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചൂസ് റൈറ്റ് വേർഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അതിന് ചേരുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇഡിയംസ് എന്തായാലും വരുന്നതാണ് ഇഡിയംസ് കുറച്ച് ഇഡിയംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്രീസൽ വേർബ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യു നേടാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ടോപ്പിക്സ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ താഴെ കോമന്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതും അതും പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് മിസ് വേഗം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ കോമന്റ